。二零二四年中秋节放假通知出来了，有两个好消息，一个坏消息。今年的中秋节那个放假呢，是在二零二四年九月十五号、十六号、十七号，总共放假是三天。恭喜各位上班的、打工的、做生意老板，这个时候终于要爽了，可以好好的放假了。这一次放假呢是连着放三天。有一个坏消息啊，是要调休的，就是二十九号那天呢要上班，正好是星期天。然后还有那个十四号呢也要上班，是星期六。等于说啊，实际上放假实际上只有一天，因为本身放假的时候就有星期六、星期天。相当于的话，好像一天假都没放，不知道你们是不是这样认为的？就是星期一放了天假，星期六、星期天还上了班，感觉多上了两天班一样的。其实呢，也是放了假嘛。每年这个放假都受到很大的争议啊，就说你干脆要么就不放，要么就直接不用，呃，补休啊之类的。你看看这边有停了很多车，如果说这辆车的话，就是这么多车啊，平时的话应该是不怎么开的，就一般到了那种节假日啊才会开出去。那有车一族啊，这个时候就要爽了。不过呢，我还是要告诉大家一个好消息，就是呢，这个高速公路啊，它是收费的，不是免费的。你要想一下啊，为什么是好消息？收钱还还还让大家高兴吗？因为啊，每当那种免费的时候，你像春节的时候啊，有清明节啊，那种国庆节、劳动节啊，那种大型节假日啊，都是免费的。但是你们有没有想过，每次回去的时候，那个高速公路啊？特别是要出城的时候，是不是堵得水泄不通？好不容易放一次假，被高速堵的，真的是头里面比较烦啊。这一次呢，收费呢算是一个好消息，虽然是收费了，但是呢，钱袋子少了一点点钱，税银二两，但是呢，你出城的速度会提升，不用再堵车了。这样呢，就能度过一个愉快的中秋节。在这里呢，要提醒大家，提前的话备好一些什么，像礼品啊，比如说给爸妈买点这个换季的衣服啊，马上秋天来了嘛。下半年的外套啊、衣服啊、礼品啊、月饼啊，一定要带一点回去，不然的话，父母会觉得心寒的。也不需要你给他们花多少钱，他们只希望你平平安安、健健康康就好了。现在呢，这个放假通知啊，真的是说实话，已经出来了。有两个好消息啊，一个坏消息。坏消息是什么呢？坏息消息就是，因为在这个九月份中旬的话，放中秋节的话。那国庆节的话，到时候就应该没什么人出去玩了。那在这个期间呢，肯定会有很多人。景区的话，一定要提前看好门票，能不能方便停车。如果出去旅游的话，一定要记得提前备好一些东西，因为在九月份的时候啊，中旬还是比较热的，还没有那么凉快。像特别是像南方城市，还能达到三十多度。所以这次呢，放假的话，时间有三天，但大家的气温还是比较高的，所以出门要做好防晒防暑的一些准备。然后景区的话，人也应该非常多的。那还有一个坏消息啊，就是没有坏消息了。还有一个好消息啊，就是这次中秋节啊，相当于我们可以好好出去玩一下了。特别是对于那些刚刚上大学的一些朋友们、年轻的学生来说啊，因为你们刚刚到了新的城市读读书的话，那你可以当地啊，像一些景点呢、啊，基本上对大学生都有扶持的。像武汉的话，今年就给很多大学生啊，给了准备了礼包。比如说哪些景点呢？好像是九个里面挑三个，再挑五个吧，可以任意去玩。好像在国庆节之前就可以玩玩爽了。